Die rugby ontleders Nick Mallet en Naas Bota is nie skuldig aan enige vorm van rassisme nie. Supersport het hierdie bevinding vandag bekend gemaakt na een voorval op rechtstreekse televisie, wat Zuid-Afrika die afgelopen 30 dagen aan die praat gehad het en ook verdeel het. Die ontleder en voormalige springbok Ashwin Willemse het tijdens die uitsending uitgeloop nadat hij vir Mallet en Bota gesê het, hulle was apartheidsera speler, terwijl hij verlang moest vaag om de etiket van een quota speler af te skit. Ons wil hierdie incident en die onderzoek indringend bespreek. Want nou word daar ook baie vraag gevra oor Willemse sy motieve en hoekom hy bijvoorbeeld gewaar het om aan die onderzoek wat dier een senior onafhankelijke advocaat gelei is deel te neem. Kom ons kyk wat Steven Taal berug. Die voorval waar tijdens die oud springbok en heidige supersport rugby ontleder Ashwin Willemse tijdens een rechtstreekse uitsending van die stijl afgeloop het, het die afgelopen maand groot opslaag gemaakt. Dit het supersport genoop om een onderzoek aan te vragen, vooral nadat daar bewerings van racisme gemaakt is. See, um, I think it's important for me because, you know, I've played this game for a long time. Mm. Like most, like all of us here, yeah, you know. And um, as a player, I was labeled a court to play for a long time. And um, I've earned hard and worked hard to earn my own respect in this game. Mm -hmm. So I'm not going to be patronized by two individuals that have played in an apartheid, a segregated year, and come and want to undermine, you know. And so I think, I think for me, I've had, I've had my fair share. I can't work with people that undermine other people. And you know, you can sit and you can laugh about it, I'm but, not laughing about but it. you know it's exactly what happened. It's fine. It's fine. I don't mind it being ridiculous. I'm glad it happens on air so people can see. Because you two sit here. No, it's fine. Nadat Willemse gesê het dat Mellet en Bota neerhalend in Rom optree, is daar gehoop hy so sy stelling staf. Supersport het na een voorlopige onderzoek die dienste van een senior advocaat Vincent Maleka bekom om een volledige onderzoek te doen. Maar Willemse wil glad nie deelneem nie. Ashwin Willemse regrettably decided not to participate in the review, even though all parties involved were advised of the process before it started and raised no object objections at the time. Advocate Malika found the following. Firstly, the conduct of Nas and Nick during the off-air conversation with Ashwin and during the live studio broadcast of the post-match commentary of the match does not manifest naked racism and was not motivated by racist considerations. Malika se volledige verslag skets een interessante prankie. Hy maak melding van Willemse se ontmoeting met Supersport se base twee dae na die voorval. Hier volgens het Willemse gesê, hy dink nie Mellet en Bote is rassiste nie en hy so bereid wees om weer met hulle saam te werk. Supersport sê echter hulle sal steeds met Willemse probeer praat. I will make another attempt to reach out to Ashwin for us to find a mutually acceptable way forward so that he knows that this issue has been fairly investigated. Supersport het dadelijk onder skoot gekom omdat baie mense dink het is onreferdig om een bevinding te maak sonder Willemse se weergave. Die uitvoerende hoof van Multi-Choice Calvo Mawela sê echter hy is tevrede dat al die rechte stappe gevolg is. We should appreciate the complexity of the issues that we are dealing with. And secondly, we should also uh, take note that Mr. Willemse elected not to participate in this, in this investigation. We have gone out of our way to appoint an independent somebody to look at this, this matter. And the person that we have appointed, I think in the room we can all agree, he's reputable, credibility, everything is above board. Malika se verslag sal ook na die Mensenrechte Commissie verwees word. Pieter de Tooi van Hafpost SI sluit nou by my aan. Pieter, Ashwin Willems is die hoofspeler in hierdie hele story, maar toch het hy nie getuinis ingedien nie. Waarom nie? Dit is, dit is die vraag, en dit is die vraag wat ons wil moet vraag. Daar is blijkbaar morgen persconferentie, waar jy nou niet sekere mediahuis en sekere journaliste gaan nou, en dit is die vraag wat ons wil moet vraag. Ashwin het die geleentheid gehad om oopkaarte te speel, nie net met Zuid-Afrika, nie met sy werkgever, om vir hulle te sê, dit is hoe ek oor een lang tijd um, verkleineer is, dit is hoe ek oor een lang tijd oor een racistisch tenor my opgetreed, soos wat ek beweer het. Hy het gekies om dit nie te doen, Lorenz. Nou natuurlijk, die verslag is so volledig as wat het kan wees, maar hy is soos jy sê die centrale speler. Hy het uit eie kese uitgeweid om nie sy kant van die saak te stel nie. Die natuurlijk en die logische vraag wat daaruit volg, is het hy die waarheid gepraat. Wat meer denk jy kon Supersport doen om hierdie onderzoek 
anders dan teer. Weet, is daar enig iets anders wat hulle kon doen om, om baie ander om klisie uit te kom? Wel op die oog af lijkt het asof hulle werkelijk waar achter oor gebuig het om achter die kap van die buil te kom. Hulle het eers bemiddeling probeer, hulle die verskillende partij by mekaar probeer kry. Um, toe dit nie gewerk het nie, het hulle een uh, onafhankelijke gerespecteerde advocaat van buiten gekry om een onderzoek te doen, wat een een redelike leiwige verslag opgestel het nadat uh, advocaat Maleka, die onderzoeker, um, met al die rolspelers met wie hy kon uh, gepraat het, die stel besoek het, gekyk het hoe hulle werk, jy weet, ou beeldmateriaal uh, nagevoors het, gekyk het hoe hulle verhouding in die aanloop was, en sy bevindings is baie duidelik, daar is geen bewijse van, van, van ooglopen racisme op die dag nie, daar is geen bewijse van uh, subtiele of onbedoelde racisme nie, um, en dan sê die verslag ook dat Ashwin Willems het wel in een vroere vergadering, een bemiddelingsvergadering vergadering, drie toegevings gemaakt. Hy sê daar was nie racisme nie, hy glo nie uh, Mellet en Bota is racistisch nie, en hy sal nog met hulle, hy sal, met, hy sal, vir, hy sal nog met hulle werk in die toekomst. Nou, uh, d- dit maak het baie moeilik uh, om van buiten af te sê, as ons nie al die feit het, dat daar racisme was nie. Op hierdie stadium, op grond van die verslag en die na, op, en op grond van die onderzoek, was, nie, was daar nie racisme betrokken nie. Het Ashwin Willems een gejok of nie? Dis die vraag. Kan ons dalk sê dat Mallet en Botas ook slagoffers is in hierdie, want hulle is gebrand maar. Absoluut, jy weet, en ek denk in hierdie era waar het so makkelijk is om sociale media te gebruik, die platforms te gebruik wat deze dan allemaal beskikbaar is, om iemand te brandwerk as racist, mm-hmm. is nogals baie ernstig. Jy weet, jy, jy, jy kan nie dit nie doen, sonder dat jy bewijse, stavende bewijse daarvoor het nie. En dit is, in die, dit is wat in hierdie geval gebeur het. Ons moet onthou dat die platform wat Ashwin Willems gehad het, die avond, saterdag, weet, een bezige televisietijd, jy weet, dit is van Supersport en Mnetse dierste advertentietijd gelewe, het Ashwin Willems gebruik om een punt te maak. Nou, waarom het hy nie sy punt duideliker gemaakt, dier, as, as, as om net van die stel af te loop, en dan na die tijd te sê, daar is racisme nie. Um, hy moest hier die onderzoek gebruik het om die feit op die tafel te sê, hy het nie. Met andere woorde, die, die, die oorweg van, 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 van bewys is in Mellet en Bota sy gids. Ons het op sociale media uh, weie reaksie geseen, sommige mense wat sê, het miskien het, het Willem sy gedink het, het gaan nie rechtvaardig wees nie, en, en dis waarom hy nie deelgeneem het nie. Waar denk jy daarvan? Want het lyk asof dit vir sommige mense nog steeds nie goed genoeg is nie. Hulle sien dit nog steeds as een rasse ja, incident. Sociale media raak vir my alle meer giftig, Lorenzo. Dit is een plek waar mense ja. skree op mekaar, waar mense nie luister nie. Um, die, die mense moet die verslag gaan lees, gaan kyk wat het Supersport gedoen. Kyk na die feite. Gaan kyk na die feite, gaan kyk na die feite soos het op die tafel is. Um, Supersport het ontzettend baie moeite gedoen, na my mening op die oog af, um, om hierdie situasie te besleg. Selfs in vandag sy persconferentie, nadat Willems nie wou deelneem aan die onderzoek nie, nadat Willems nie sy inzette geleverd, het Supersport nog steeds gesê, hulle gaan uittrek na Willems toe, want hulle geloo ek nog steeds een groot bijdrage lever, so hulle buige achter oor, gaan lees die verslag, vergewis jou van die feite, en moet nie dadelijk spring om mense te brandwerk. Ek denk ons is in hierdie land toe neemend geneig om mense te brandmerk, op een of ander uh, 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 belediging na mense toe uh, 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 te slinger, sonder om die, sonder om die feite te oorweer. Denk jy, hier is die strijd en racisme terug? Absoluut, jy weet, uh, strijd en racisme is, is nog steeds ernstig in hierdie land, sikkel ons elke dag daarmee, weet, uh, dit is nou maar die thema vir die jaar, waar die afgelopen uh, paar jaar Zuma en staatskaping was, is, is, is rasverhouding en gespanne rasverhouding is nou weer vierkant in, 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 in ons gemeenskapelike uh, de, de, debatsomgeving. So, so die, die strijd en racisme is ernstig, maar iemand wat, wat wolf skree, iemand wat aantuigings maak, sonder om bewijse daarvoor uh, uh, voortuig, sit die strijd tegen racisme terug, want volgende keer as iemand het weer skree, gaan allemaal sê, maar is het werkelijk waar so? Ashwin Willemse het een uitstekende geleentheid gehad om indien daar racisme was, aan die groot, groot klok te hang. Dit lyk nie asof daar was nie, die onderzoek sê daar was nie, en hy het het nie gedoen nie. Die minister van sport het na die incident gevra dat die, die weet, Mellet en Botas ja. een kopper rol, denk jy ons gaan een ander boodskap hoor, en, en wat maak jy van die weise waar op politieke figure betrokken raak, wanneer daar weet, die soort incident plaas vind? Twee goed, Lorenz, ek het nog geen reaksie gesien van die departement van sport, en ek het nog geen tweets gesien van politici, wat so vinnig uh, laas keer uh, uh, besluit het om, om beskuldigings te slinger, niemand het nog iets gesien nie, um, en dan is het maar net weer eens een bewys, dat politici sal altyd iets soos hierdie gebruik vir persoonlijke gewin, en die ANC moet pas staan daarvoor, dat die verslechterende rasverhouding in Nederland, moet voor sy deurgeleid word, weet, hy het, hy het teruggetref van sy nie rassige verlede, en sy strewe om nie rassigheid te vestig, nou, die, die, die reaksie, die hysterische reaksie van daar die minister, um, was een groot verlede, 
verle- verleendheid geweest. Nie dat het haar sal plaan nie, nie dat het haar partij sal plaan nie, maar natuurlijk moet sy gekritiseer word voor. Mense moet dink voor hulle kritiseer, mense moet dink voor hulle tweet. Net laatstens en kortliks, Pieter, denk jy, Willemse skuld onze verskoning en verduideking, of kan hy stil blij? Natuurlijk, weet die, die Willemse story het een veldbrand van commentaar en debat en woede in die land ontkeet, en ons is een land wat op hierdie stadium op een baie uh, uh, ons sensitieve plek is ten, ten opzichte van raasverhoudings, Hy daar die brand aan die hy daar die vuur aan die brand gesteek. Um, hy het op nationale TV weggestap uh, ten aanskou van miljoene mense. Um, hy het twee baie bekende figuur in die sportwereld beskuldig van iets wat um, wat baie ernstig is, sonder om bewyse daarvoor te lewer. Hy skuld ons 'n baie 'n baie deeglike verskoning en so gou as moontlik. Baie dankie Pieter. Na die advertensies berig ons oor die gemeenskap van Marieweil, wie se stryd in die Weermag voortgaan.